Mr. Billy de la Fuente. Bago ako mag-start, kayo yung tanongin ko. Kayo, bakit kayo nandito? <laughs> Usually, pag ganyan, lahat yung muyo ko. Eh. <laughs> In-invite ako dito, right, ng inyong president, si President Shai. Pinaka-importante bagay na natutunan ko is yung outlet. Dapat meron kang outlet. Kasi, I myself, uh, medyo hirap ako mag-reach out sa mga problem sa buhay. Siyempre, nahihiya ka. Nahihiya ka sabi. Sa tingin sa'yo ng mga tao na happy go lucky lang, gano'n. Pero after nung talk ni Sir BD, siguro, tatry kong labas ng sama ng loob, connect with the family, which is, which is more important for me is yung family talaga. Pag motivated ka, you can do anything. Pag motivated ka, ganado ka mag-aral. Tama? Pag motivated ka, positive. Walang dull moment, no? Uh, gusto mo mag-workout, bigla ka nag-lose ng ganitong pounds, no? Pag motivated ka, um, nakaka-achieve ka ng mga bagay-bagay na hindi mo nagagawa, no? Pag motivated ka, may mga weakness ka na nagiging strength mo. Okay? Kaya, yung iba, motivation for them is very important. Pero, ang mali alam ng mga tao, ang motivation nang gagaling sa labas. Sa totoo lang, ang motivation nang gagaling dito, sa sarili. May mahalap ang split kung saan ka magaling. Na pwedeng din ka mag maging success. So, huwag niyong alahanan niya na hindi kayo Mali mo, ang gift mo talaga ay sa sports. Yun lang, make sure, i-apply nyo yung discipline nyo. Ma-apply nyo din sana sa magtatrabaho. Kasi, hindi po rin hindi mo alam kayo. Yun na yun eh. Bobo ka lang. Hindi. Hindi, pag hindi mo alam, ano kailangan mo gawin? Sabi nyo. So, meron akong ituturo sa inyo ngayon itong 11 hacks how to keep yourself motivated. Number one, have mile markers. Anong ibig sabihin ng mile markers? Okay? Kung from start, To finish, okay? Start to finish, kailangan meron kang mga in-betweens na events or uh, activities na pwede magpa, ano, magpa-energize sa'yo. So ngayon, kapag sinabing mile marker, okay? Kadalasa kasi yung mga tao, ang bilis ng energy natin sa umpisa. Kunwari, may gagawin ka. Gusto mo, ano ba, may varsity ba dito mga players? Okay. Anong sport mo? Volleyball. Volleyball. Ikaw? Volleyball. Volleyball kayo? Basketball. Basketball. Okay. Papansinin mo ha, yung mga, yung mga players sa umpisa, hindi lahat. Mag-training sa umpisa. Tapos kanya-kanya isa-isang nawawala. Nangihina. Pagdating sa dulo, doon nagkaka-injury, doon bago-bago moral. Kasi nga, Tuloy-tuloy, walang mile marker. Anong ibig sabihin ng mile marker? Dapat, kunwari isang buwan, okay, one month, it's either meron kang mini celebration. Kasi bakit? Kapag ka dito mo pa siya gagawin sa dulo, baka dito pa lang nag-quit ka na. So ang point, para hindi ka pa wala ng gasolina, dapat every month, meron kang ginagawang activity. Meron kayong ginagawang activity as a group, as a team, no? or as an individual, kung paano mo mara-re-energize yung sarili mo. Kaya yung iba, mapapansin mo, pat sobrang motivated sila kasi nare-refresh sila. Ano yung mga mile markers sa yan? Pwede ka, let's say, pag nanood ka ng movie, sino din yung nai-inspire kapag ka, katulad nito, sino din yung napanood yung Black Panther? Hindi naman napapanood yung Black Panther. Ang ganda, panoorin nyo yun. Sino pala na yung greatest showman? Hindi rin! Hinihita niyo yung pirated to. <laughs> Or the oren. Okay, kayo talaga. So, kunwari kami. Sa isang taon namin, kung puro travel, uh, ano, puro uh, training, business, lahat, wala kaming outlet, mawawala kami ng gasolina. So dapat, meron kami yung sinaselebrate. So kami ni Mentor Pin, Every month, it's either meron kaming gagawin na uh, may pabiyayin kami or manonood kami ng movie or 
Mag-date kami, di ba? Para yung mile marker na yun, mag-ready ka na ulit for the next month. Ito naman, remind yourself of your deep why. Pag alam mo yung deep why mo, tataas ang grades mo sa school. Sino dito ng ano? Sawa ng maraming bagsa. <laughs> di ba? Kung sawa ka, pare, pag nalaman, eto, sabi ko nga, kung alam ko to ng college, high school at elementary ako, malamang kaya ko rin maging beach lister. Okay? Na, hindi ko to makalimutan, we graduate na kami. Balik kami, mga magkaibigan. Tinanong, kamusta yung Proctor and Gamble? Doon nag-work. Kamusta sa shit? Ganun. Okay? Kamusta sa ganito? Pagdating sa akin, kamusta yung pag-aartista? Hindi, siyempre, parang sabi ko, mas pogi naman ako sa mga to, hindi parang nakaka-proud. Ito na, pag-uwi ko, umiyak ako. Alam bakit? Na-realize ko, oo oh, nga, no? Bakit ganyan talang sa akin yung prof ko? Chemical engineering graduate din naman ako. Pero ang tanong sa akin, yung pag-artista. Doon, late ko na gets na parang, teka, bakit? Itsura nung ba yung meron ako? Pero hindi kaya ako nito. Hindi nga lang lumalabas doon sa test paper. Kasi bakit? Maling test eh. Kung ang pinatest sa akin about entrepreneurship, pagkita ng pera at leadership, malamang yun, inuna ko yun. O pinerfe ko yun. So, anong point ko dito? If you are demotivated right now, or if you are not inspired to do anything right now, it's okay. Bakit? Your perfect timing will come. Maraming maraming ako natutunan kay uh, Mentor Bibi. Una sa lahat, Um, pinaka next stay sa, sa puso ko is yung stay positive and keep yourself motivated. And you have to have that strength of pushing yourself. Kahit sobrang nakakatamad ka na. Bilang estudyante, sobrang hirap. Um, hirap i-motivate yung sarili mo. So, minsan kailangan mong mag magkaroon ng discipline eh, for that. Uh, another is yung palagi mo pakinggan yung relaxing music. And pinaka nat nat natawa talaga ako is yung Uh, yung brainwaves about sa brainwaves ni uh, Mentor Billy na pati yung mga pag yung brainwaves ng mga monkeys stable na you need to become as calm as the water I really feel na I can conquer anything I can surpass everything I can overcome everything thank you Mr. Billy De La Fuente for the very insightful and very inspirational talk kung why yung pag-usapan natin Kadalasan ng mga millennial na in-interview ko, kinakausap ko, ang di po ay nila makapag-travel around the world. Sino yung gano'n? Ako! Travel, di ba? Nomad. Ang tawag ng digital nomad. Uh, walang permanent address. Pero you're earning online. Tapos, tumatalon ka sa waterfalls, nag-skydive ka, no? as in, kung saan-saan ka napapadpad. Basta magaling ka sa computer, uh, vlogging, marketing, social media, gano'n. Sino dito gusto ang DeFi naman niya makabili ng bahay, tasa ka man? Ako! Sure kayo, bahay? Walang lupa? Lumulupa kayo? Okay. okay. So, sino dito naman uh, DeFi naman niya yumaman? Oo! Okay. Ang dami yung DeFi, ha? Okay. Yung mga nandito? Wala? O, ito na lang. Sino nila yung DeFi nila yung parents sila? Oo! Ayun, diba? Mga, mga, mga breadwinner ito mga... Usually, malalaman mo yung pagtanda mo na eh. No? Sabi nila, life begins at 40. Kaya lang ito nga, ngayon pa lang, kayong mga kabataan, tuturuan na namin kayo kaagad ngayon. Bakit? Sa lahat na nangyayari sa buhay natin ngayon, instant. Yes? yes. Instant coffee, instant noodles, instant food, instant boyfriend, ama, girlfriend, swipe mo lang dito, kayo na. <laughs> no? Sinuhay mo lang, kayo na, no? Meet up na lang, grabe. So, anong point? Dahil lahat, nandiyan na, at the tip of your fingers, hindi mo na na-appreciate. Dati nung panahon namin, pupunta pa kami library. Ngayon, research ka lang, google ka lang, nandiyan yung sagot. Diba? So, anong point? Ang nangyayari tuloy, imbis na pataas yung, yung IQ, nangyayari na kakabobo na. Dapat yung Facebook, social media, di ba natututo ang nagmakapag, makipag-socialize. Ngayon mapansin yung mga tao, reverse ang nangyayari. Hindi ka na nakipag-usap, 
nag-date kayo or may family gathering kayo, whatever, wala na barkada, wala na gusto na ng cellphone. Malapit na nag-uusap yung tatlo, dalawa doon. <laughs> sa cellphone. Pero wala na rin po converse ako. Ano nangyayari? Lahat may yari. Lahat hindi marunong mag-expand ng network. Alam nyo ba, habang bata pa kayo, ang number one na kailangan nyo matutunan, bukod sa maging motivated kayo, kailangan matuto kayong expand yung network nyo. Anong sabi yung network? Yung dami ng kakilala at influence. So today, we invite uh, Mr. Billy to have a wonderful seminar here. And what I've learned, the most important point for me is that I have to check and double check my deep why. For me, I think the youth recently don't really know what they want. For example, other people, I, after I be big, I want to become a doctor, a policeman, a doc dentist, but I'm just like blank. So after that, after years and years I'm studying school, I've realized that I have to work hard for my parents. But before I work hard for my parents, there's something I miss is I have to treat myself good. So right now, I'm trying to treat myself good. I'm helping my parents. What else can motivate me to have to achieve a better future? So I have to search for that certainty why. So thank you for Mr. Billy to in, uh, remind me the point for me to have a more direct future. <laughs> Are you learning? Yes. Hey, number three. Have an accountable support system. So, ano yung sabihin yan? Kunwari, dito na lang. Okay? Sino dito? Obviously, eto pa mga dito, magbabarkada ba kayo lahat? Ah, okay. Magtaka-tropa. Okay. Kayo? Barkada? Okay. Kayo ba? Kasama sa kanila? Ah, okay. So, sa akin, na-experience ko to, nung time na humiwalay ako dun sa first year, first sem na barkada ko, Sumama ako dun sa mga grupo ng mga matatalino. Hindi natin pa talaga. Okay, hindi ka ka. Siyempre, sabi, lilipad ka na lang din ng section, di ba? E black-black section sa ano, USD. Nagka, pag nagkamali pa ako ng sinalian, mga bobo rin yung nagpa-joinan ko. Yari, nagalit na yung dating kong barkada. Tapos, supply pa, di ba? So, meron akong pinasukan. Okay? Alam mo, grabe. Tumaas yung grades ko. Alam mo bakit? Doon sa parkadahan namin, ako na yung pinakabobo. Okay? Kasi matatalino eh. Pero, doon sa pinakabobo, ako na yung naging pinakamatalino. Nag-improve? Nag-grow? Yes, kasi kahit ng mga bagay na hindi ko naiintindihan, dahil paulit-ulit kong naririnig, natatandaan ko na siya. Pagdating ng test, nila. Yung accountability na yan, kung magbabarkada kayo, kaya nauso yung peer pressure. Di ba? Kapag ka sa peer pressure, pagka yung isa nag-aaral, pero itong tatlong to, sabi, huwag ka nang mag-aaral. No? Manood na lang tayong Black Panther. Sa <laughs> DVD. <laughs> Ito, sabi, may Black Panther. One, two, three, four. <laughs> well, di pa nila nagagawa, pero meron na one, two, three, four. Cartoons pala, cartoons. So, anong nangyari? Yung barkadaan yung accountability na yun, pababa, Eto, papalayo o papalapit sa pangarap? Papalayo. Papalayo. Pero imagine niyo yung barkadahan niyo, masisipag mag-aral. Eto, meron kami, grabe. Sa anin na taon ko sa college, merong grupo ng mga bobo, tumalino. Alam mo bakit? Kasi merong isang nag-decide na sawa na siya maging bobo. Yung simula ng pagbabago, it only takes one person. Sabi ako na yan, mag-aaral talaga ako. Sa aral siya, na-influensya niya isa, dalawa na sila. So, binibuli nila yung isang kasama nila na bully din, di ba? Na mag-aaral. E di tatlo na silang bully. Binibuli nila yung kapabuli nila na mag-aaral. Lahat sila ngayon tumalino. Di ba? Alam mo yung kasabihan, kapag gusto, marami? Pag ayaw, marami? O, oh, tandaan mo to. Walang umamat ng puro dahilan. Number four, eto na, watch a positive inspiration movie. Okay? Yan, Black Panther. Bakit? Mentor, mentor yan. Mentor, mentor movie yan. Okay? Grabe dun. Ayaw kong ispil kasi sayang naman. Pero maganda. Marami kayo mag matutunan. Ito pala. Pag ka nanonood kayo ng movie, bigyan ko kayong tip. Kasi di ba, pag ka nanonood ba kayo ng movie, ang tinitignan yung graphics, 
o story? Story. Bukod dun sa story, yung opening, plot, climax, twist, no, closing, ending. Tignan mo kaya kung anong mapupulot mo doon para ma-apply mo sa buhay mo. Basta tayo yung 350 pesos mo sa movie, bawi. Pero kung yung kagaya ka lang na iba, ha, wala, wala sila natutunan, naaliw lang sila. Tapon. Okay? Ano point dito? Kasi yung iba ganito, malungkot ka na, nanood ka pa ng mas malungkot na movie. <laughs> Tapos kumakain ka ng isang daw isang galong ice cream. Tama? Ang ice cream. Ang ice cream dito. Yeah, pagpasok ng wife mo, ah, sino ba? Diba? Kasi puro chocolate mukha mo. No? Ito yung tinatawag kong income reducing machine. Sabi niyo ayo, income reducing machine. Pag nanonood ka ng TV, wala kang income. Karamihan pa napapanood natin sa TV sa mismo sa newspaper. Karamihan negative. Anong mas natitrending? Positive, negative? Negative. negative. Anong mas marami? Positive, negative? Negative. Na tao? Positive, negative? Negative. negative. Tama? Yung mga negatron, nilalayuan yan. Bakit? Kasi kung kanina, yung positive nakakahawa, yung negative, mas nakakahawa. Kaya kung kapansin mo, yung parkada mo negative, pakinig, pakinig ka ng puro negative niya, pag at the end of the day, dalawa na kayong negative. Lumapit nyo yung isang barkada nyo, tatlo na kayong negative. ba? Diba? So, so anong pinupunto ko dito? Okay? Kung anong pinasok mo dito, yun yung lalabas dyan. Sabi ba? Kung anong nakikarinig dito, anong pinapasok mo, pinanonood mo, okay, yun yung napupunta dito, yun yung napupunta dyan. At yun yung ginagawa mo. Yan. Keep your core values in check. Okay? Ano yung sabihin ng core values? Okay? Ito yung values mo na nakuha mo sa magulang mo or yung nagde-decide ka na kung anong values mo ngayon. Okay, example lang. Yung core values kanina, life, okay, leadership, okay, integrity, F, family, E, excellence. Ako, I want to do excellent talks. I want my audience to connect with me. At sisiguraduhin ko pagkatapos ito, dapat may natutunan kayo. I treat my team as my second family. And I am a leader. And when you say you are a leader, of course, you have somebody or someone else na nagpapalo sa'yo. Pero kami, ang goal namin is not just to create followers, but to create leaders creating leaders. Sino dito ang tumatawid sa pedestrian din pa sa mga? Okay, testingin nyo ito mamaya. Testingin nyo ito. Pagkawit mo, pag naabutan ka ng stoplight, mag-stop ka. Tapos tignan mo, lahat ng hindi nakatay ng seminar na ito, lahat ng jay mo. Tama? 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 O, tignan mo ito. Kung pagtawit pa lang ng tama sa daan, hindi mo magawa, pagyaman pa kaya. It only takes one to change the world. And kaya ako ito sinishare sa inyo, bakit? Pagdating ng panahon, magiging part din kayo ng mundo din. Magiging empleyado din kayo. Magiging negosyante at citizens tayo lahat ng Philippines. Tama? Gusto ba natin maging successful dito lahat ng mga Pilipino? Sa, I mean, gusto ba natin mapaulad ng bansa natin? Yes! Siyempre, wala namang gusto maghira pa Pilipinas. Tama? Pero imagine mo, ang dami nating gusto gawin sa Pilipinas, pero ikaw, ano nang ginawa mo? Maraming sa Facebook keyboard warrior, tama? Pero pag tinanong mo, ano ba ginawa mo? Wala, nag-type. Tama? Ganyan tayo lahat. Kung nalit, nag-cellphone lahat, diba? Kung nag-cellphone ka, anong ginagamit mo, taas mo. Dali, ganyan. Kung kanan ka, taas mo ganyan. Kung kaliwa ka, ta taas mo yung kaliwa. Dali. Go, go, go. Okay, tignan mo ngayon. Tignan mo, may hindi. Bakit? Baka mamaya ka kasi headphone mo, may abs din thumb mo. <laughs> At in-invite nyo ako, nag-enjoy ba kayo? Yes! Pero may natutunan ba kayo? Yes! Okay, i-apply nyo yan ha. Okay, kasi pag in-apply nyo at may nabago sa inyo, 
bayad na yun para sa akin. Mr. Billy's YouTube channel. As again, he's really a wonderful speaker. I hope all of you enjoy his videos and other articles. And sana guys, panoorin niyo si Mentor Billy sa YouTube. Okay, that is YouTube slash Billy Delafuente. Marami-marami kayong matututunan dyan guys.